Hi, teacher. Good evening. How are you doing? ¿Cómo están? Ah, súper bien. Llegando temprano para agarrar buen asiento. <risa> Qué bueno. Miren, les oigo bien distorsionado, pero no sé si es mi computadora o algo más. Cree. No sé, en realidad. ¿Y usted sí me escucha bien? Sí, le escucho bien. ¿Seré yo entonces? Mm, no sé, es que le oigo así como... Cortado. Como interferencia, ajá. Qué raro, dicha. Bueno, ojalá que no sea yo. Ahí está Arsenio, preguntémosle a Arsenio. Arsenio, ¿cómo se escucha? Arsenio... Good evening, teacher. Good evening. Ah, Arsenio, sí lo escucho bien, mire. Ah, pues sí, es, es su audio. Sí, es su audio. A lo mejor. Sí. Bueno, yo voy a ver qué hago. Si no, ya sabe que no sirve mi audio, teacher. Sí. Bueno, no, es que no es que, no, que sea su, su audio en realidad, sino que es el, el micrófono, puede que sea, porque es cuando usted habla es que oigo la distorsión. Ok. Arsenio, ¿tú me escuchas bien? No, se escucha interferencia. Ok, perfecto. Entonces sí, eso debe ser. Bueno, hoy no me van a escuchar. Podría tratar de regular la espiga que conecta sus auriculares. Podría ser. Sí. Gracias. Alguien me está pidiendo un... Ah, es este. Ok, vamos a esperar a los demás que entren. Solo falta un minuto para entrar. Sí, pero ya veo que todos esperan hasta lo último para entrar. Mm, qué terrible. Sí. <coughs> Ve, deje mi botella hasta allá. <coughs> Ok, pues ya son las ocho. Ya vamos a comenzar. Alguien creo que me pidió este ejercicio. Regálenme un segundo, solo le voy a mandar a su compañero esto que me pidieron en este medio tiempo. Ok, 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 ok. Mm -hmm. <coughs> Hello, good evening. Good evening. Ahorita los les comparto. Permítanme un minuto que estoy queriendo acá hacer algo. Bueno, creo que esto me va a tocar, no lo voy a poder enviar. Eh, me va a tocar simple y sencillamente mostrárselos. Y hasta el final de la clase lo voy a copiar. Lo voy a mandar porque ya no, ya no me da el tiempo. Entonces, eh, vamos a comenzar. Regálame un segundo. Teacher, ¿qué significa City Council? ¿En cuál? Uh, no, es parte del material que tenemos. Que el material escrito habla de... Es como una votación y dice... Vote for Roberto Chan City Council. Sería City como para... Ajá. Bueno, sería de ver la palabra, si me la si la puede mandar o si me la muestra, si la ponen al chat. Y ah, okay. ahí verificamos. Listo. Uh, Uy, no. Ah. <risa> no, 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 no. <risa> ok. Sí, mándamela ahí, por ahí en el, en el chat, solo la palabra que necesita para que la podamos verificar. Porque en el, en el material ustedes tienen algunas cosas que no están en la plataforma, ¿verdad? Son como pequeñas discusiones o otros, otro tipo de, de ejercicio que no está realmente dentro de la plataforma, ¿verdad? O lo que se ve de la plataforma. So, mándamelo allí y lo discutimos y lo vemos. Y veamos este, nuestra actividad. 
Les voy a empezar a compartir. Ah, el City Council. Es como el, como que usted diga para alcalde, pero esto es diferente. Eso le... Ajá. Es diferente porque el alcalde es el mayor. Es como para una votación. Es para una votación, pero el detalle es de que como allá la, el gobierno es bien diferente. Cada, cada estado tiene como su pequeño, su pequeño gobierno, ¿verdad? Entonces el City Council es el consejo municipal que le llamamos acá, entonces literalmente no son alcaldes, sino que es como lo que nosotros llamamos acá. Un miembro, un miembro del consejo municipal. Un miembro del consejo municipal a lo que le llaman concejales y que tienen todos sus cargos, ¿verdad? Entonces okay. eh, allá se, se postulan para esas cosas. Así es, sería como el consejo municipal, pero en realidad no estoy muy enterada cómo es que, que ellos manejan su los gobiernos, ¿verdad? Cada estado... El gobierno municipal. El gobierno municipal, ajá. Cada estado tiene su, su autonomía, por decirlo así, ¿verdad? Son autónomos por ellos mismos. Entonces, no... Se rigen por todo el gobierno, pero ellos mismos tienen su, su manera de poner leyes, infracciones, y así, pues, como en algunos estados... Eh, por ejemplo, la, se castiga con pena de muerte, dependiendo del crimen. Uh, se castigan con otro tipo de, de penas, ¿verdad? Los años cambian por algún crimen. Entonces, todo, todo eso va relacionado y cada uno tiene como su pequeño gobierno. Es como que tenga un pequeño país dentro del país más grande, ¿verdad? Es una cuestión bien, bien diferente la, cómo manejan ellos la situación política, vamos a decir así o lo, lo, el gobierno, ¿verdad? Lo que es todo el, el gobierno central, así que sí. Pero en pocas palabras sería ayuntamiento, ¿verdad? O alcaldía, ¿verdad? Consejo municipal, alcaldía. Eso sería. Consejo municipal, alcaldía. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. La persona que me pidió en el chat el ejercicio, se lo voy a mandar al final de la clase porque... Ya no me dio tiempo de tomar la captura, ¿verdad? So, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de que comencemos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, then, entonces estamos bien. So, we are going to start unit number three, which is long life learning. That's the name of the unit. We are going to have a conversation here in the main room, right? Prior, we can go to the grammar topic that is for today's date. Um, here I have this, right? We have four questions, right? So the first question is, what is a long life learning? What is the importance of long life learning? What examples do you have of long life learning, right? What are the benefits of long life learning? So what do you think about this? Think about your answers, right? I'll give you a couple of minutes so you can make up your answers for the questions and then we can discuss. Um, what about five minutes for you to think about? Eh, les, pues tenemos acá estas cuatro preguntas. Quisiera que las hiciéramos uh, un conversatorio acá en la reunión principal. Eh, para no ir a los grupos, ¿verdad? En este caso, mañana iríamos a los grupos si pues, el tiempo nos lo permite. Y um, de igual manera, pues eh, les doy cinco minutos para que piensen en sus respuestas o antes de que pues, se empiece a correr el tiempo, con mucho gusto, si tienen preguntas con el vocabulario, ustedes me lo hacen saber. Uh -huh. <coughs> uh -uh. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Yes. Good evening, teacher. Good evening. Oh, sorry, 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 sorry. Okay. Um, who was first? I heard Madeleine, you were talking? Yeah. <laughs> okay, go ahead. So, um, lifelong learning is about uh, continue 
uh, to, le to learn something. A permanent learning. We can okay. say permanent learning. Permanent mm -hmm. learning. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Right. Okay. So, Carlos, yes. Oh, thank you. Thank you, teacher. Um, how do you say lifelong in Spanish? Um, in this case, it will be um, permanente, ¿verdad? Traducido a nuestro buen español sería permanente, un aprendizaje permanente, algo que queda para la posteridad, ¿verdad? Por ejemplo, están aprendiendo inglés, entonces, pues, va a ser un long life learning, ¿verdad? En este caso, todo el tiempo usted va a permanecer aprendiendo de esto, Va a aprender a hablar y todo lo demás, pero todos los días puede que incorpore algo nuevo a su vocabulario. Entonces es aprendizaje permanente y long life es permanente a nuestro buen español. Ok, thank you, teacher. Yes. ¿Sería un aprendizaje de por vida? Puede ser un aprendizaje de por vida también. Si nunca, ese, nunca deja de aprender uno. Uh -huh, correcto. Sí, puede ser un aprendizaje de por vida, ¿verdad? En la cuestión de idiomas como esto, pues sí, así es. So, what do you have to do? Think about your answers and then we are going to discuss together, right? Eh, piensen sus respuestas, pueden escribirlas y las vamos a discutir juntos acá. Entonces, si no hay más preguntas, les doy cinco minutos para que escriban sus su respuestas a las preguntas. ¿Sí? Ok, teacher, good evening. Everybody. Evening. Ok. So, si no hay más preguntas, entonces, por favor, piensen en sus respuestas. Si las quieren escribir, las pueden escribir. Les doy cinco minutos. Si ustedes antes de los cinco minutos están listos, por favor, déjenmelo saber. Voy a poner mi cronómetro para saber que tenemos esos cinco minutos. Si tienen preguntas del vocabulario, voy a estar acá y ustedes me lo hacen saber. <coughs> We will think about the first question or all those questions? All of the questions, if you can. Okay. Todas las preguntas si pueden, ¿verdad? Okay. You're welcome. All right. <clears throat> So sorry about this. Apparently, this thing is still giving me issues. Okay. So there we go. If you are ready before or you got all of your answers prior to five minutes, let me know. Si están listos o tienen sus respuestas antes de, pues, de los cinco minutos, déjenmelo saber. Got questions as well. Si tienen preguntas también. <clears throat> Let's see. Almost ready? Casi listos? No yet? Mm -hmm. Yes, I see some emojis there. All right, then the rest of the class. Still working? Todavía trabajando? Yes? Yes, teacher. All right. 
Okay, so you get a couple of minutes more, right? Two more minutes. Okay, then uh, while you are working, I'm gonna take uh, the advantage and take the list. Is that fine if I moved the slide? Puedo tomar la asistencia, les puedo mover la slide o la necesitan? Yes, of course, you can do it. Okay. Yes, we last. Okay, so uh, while you are finishing, right? So let's take the attendance. Aisa Ortiz. No, I saw today. Okay, Aleli, I know you are here. Present here. You, Ana Rodriguez. Nita. Present teacher. Ana Romero. Present teacher. Byron, I hear you. Present teacher. Bianca Galdames. Present. Thank you. Carlos Portillo, I saw you. Present. Thank you. Carlos Roberto, you are here. Okay. Cristina Quintanilla. Thank you. Thank you. I'm here. I'm sorry, what was that? Isa, you are here. <laughs> Thank you so much. All right. Uh, Damaris Marroquín. Damaris? But I see people online and... Um, no, I think she's not here. Okay. So let's see. Uh, Daisy Hernandez. I saw you. Present teacher. Elizabeth, the, Elizabeth Mejia, perdón. Elizabeth? Present, present teacher. Present. Thank you. Elmer Salas. Elmer, I present. haven't seen you today. Present teacher. Okay. Oh, there you go. Thank you so much. Juan Moran. Juan? Present teacher. Thank you. Then I got Luis Miguel. I haven't heard you today. No. Okay, oh, okay, okay. Let's see. Um, Madeleine, you are here. Maria de la Paz. I'm here, teacher. I'm here. Really appreciate it. Miguel Alas, I sent you. You were the ones that were here. Reinita, you are here, right? I saw your camera. Present. Yes. Thank you. Rufino Hernandez, I know you are here. Thank you. Sandra Vasquez. Sandrita. I'm here. I'm here. Really appreciate it. Saul, I heard your voice. And Wendy. Here. Thank you. Okay. Damaris, 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 there you go. Thank you, Damaris. So thank you so much. So everyone is here. That's wonderful. Thank you. So let's see, you ready? Listos? Yes, no? So, so. So, so. Yes. Okay. <laughs> yeah. While you are thinking of the rest of the sentences, right, sentences, questions, let's do the number one, right? What do you think? What is a long flight learning in your own words? Go ahead, Saul. Okay, teacher. Uh, for me, uh, are all the things that we learn around our life? Okay. Perfect. Thank you. So just one thing in your sentence. One say around, right? Because around is like go around. It's going to be during our life, right? Instead of around is during our life. Entonces, uh, solo una cosita en su oración. No sería around, que sería como círculo, ¿verdad? Sino que okay. sería durante nuestra vida. During, okay. during our life. Mm -hmm. During our life, okay. During our life, okay, yeah. I'm totally agree. Someone else. Someone else? Me, me teacher. Me teacher. The number one. I'm oh, sorry. You. <laughs> so, who said? You should uh, teacher. Lady first. Lady first. Lady first. <laughs> okay, so go ahead, Inita. Okay, thanks. Uh, in my own words, uh, lifelong learning, it's never stop, right? Never yeah. stop. So continue learning uh, different, different things. Oh, okay. 
not or... on a specific uh, content. No, so not in a specific topic, but exactly. everything. Okay. Exactly. So you will say you never stop learning, right? Yes. And you can uh, continue that sentence. You continue learning your whole life. You can continue your you continue sentence. learning oh, your, okay. your whole life. Yes. Yep. Okay. Good job. Thanks. You're welcome. So yes, right? Very good job. The only thing it is some of the arrangements, right? Lo hacen muy bien. Lo único que escucho son unos par de problemitas en cómo arreglar la oración, pero eso se arregla, ¿verdad? Eso como se arregla con el tiempo, ¿verdad? Y con la práctica. Pero muy bien a todos los que han participado. Go, Carlitos. Thank you, teacher. Um, this number one, um, for me, what's, li what's lifelong learning helps you to enrich your knowledge and learn a new language. Okay. So if I heard correctly, you say increase, right? Si le escuché bien, me dijo increase, de incrementar. Enrich, enrich, uh, enriquecer, enriquecer, teacher. Ah, oh, reach. Mm, déjeme ver esa no. palabra, porque no tengo una palabra exacta para eso. Enriquecer. Yo le escuché como um, increase, ¿verdad? Y me decía que uh, increase the knowledge or enrich, right? What you were telling me, um, the knowledge in languages, right? Mm. Or in English. Yes. Okay. Let's see. And hence, um, we are yeah. going to use this one um, because that word that you're telling me, it sounds to me like more financial than something else. So for yours, we are going to use this one. Para la suya, Carlitos, vamos a, vamos a, a utilizar esta. Enhance. 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 Yes. Enhance your... Languages knowledge. Yes. Yes. So languages, it can be either English or any other language that you decided to yes. start, right? Okay, teacher. Thank you. Yeah. You're welcome. Yeah, because that one it sounds to me like a more financial thing. Sorry. Um teacher, yes. excuse me. I have a question. Sí, sí, dígame, ya voy con, con usted. Um, um, con usted, Rufino. Permítame un segundito. Uh, dígame. Eh, ¿Sí? ¿sí? Uh, you are mute, Reinita. Hello? Yes, now I can hear you. Do you listen? Yes. Oh, okay, okay. <laughs> Sorry. And hence, it's a synonym of uh, unrich. It's almost yeah. the same. Will have the same meaning, enriquecer, but in a different context. Tienen el mismo ah, okay. significado de enriquecer, pero tienen un contexto diferente. The thing is that uh, the words, we can have different English words for a same thing in Spanish, right? Vamos a tener palabras en inglés para una sola cosa que nosotros decimos en español. Dependiendo cómo usted la utilice o en el contexto que la vaya a utilizar, así es como la, como se debe de, 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 pues en el topic que usted la va a utilizar, así es donde la debe de poner. Esa de enrich, um, que Carlos me decía, a mí me suena más como enriquecer, but money, ¿verdad? Ah, oh, ok. And money. Oh, okay. Entonces, ese, porque el término rich es una persona no que sea rico, ¿verdad? De una comida que nosotros decimos que rica está la comida, ¿verdad? El sabor, el taste. Entonces no, sino que es como de dinero. Entonces por ese enrich a mí me sonaba como, sí es enriquecer, pero me suena más a cuestión financiera. Entonces por eso le decía okay. a él que en el mid time vamos a utilizar enhance. Uh -huh. Y en otro caso podrían utilizar improve. 
pero improve es como mejorar el mejorar exactamente uh -huh. y usted lo mejora a partir de algo que ya conoce y está estudiando como más verdad por decirlo así entonces por esa okay. razón esa palabra de, de, de enrich la otra de improve y otras más que pude observar no me sonaban entonces por eso pues eh, le puse enhance verdad for the meantime uh -huh. ok thanks teacher you're welcome so, enrich um, um... ¿Alguien me iba a decir algo? No. No, 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 no. No, ok. Entonces, eh, escuchamos a nuestro compañero Rufino, por favor. Gracias. Uh, um, for, Gracias. For the first, the, the first question, the life, lifelong, uh, lifelong learning, mm -hmm. for me is, is, acti is, is a actitude of always to learn. Okay. Non, non stop. And, non stop learning. Okay. And stop and in the speciality or other or other topics, but not stop in in el aprendizaje. Okay. Stop learning, right? Never stop learning. Yeah. Never stop learning. This, right? Mm -hmm. This. Never um, stop learning. Yes. So this one, right? Uh, voy con voy con Luis Miguel y alguien más me habló también. No sé quién fue. Me, teacher. Okay. Uh, entonces va a ir Luis Miguel, luego va usted eh, Arsenio. So esta palabra, mi estimado. Do you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Uh, I just have a doubt. I don't know if lifelong learning is like something you learn when you're a, a kid, maybe, and you always uh, like know that skill or something, or is something you keep learning. In, or your lifetime well, like the, riding a bicycle that you you never forget how to ride one or it's something that you keep learning like as a doctor that you always need to keep learning about that that subject i see your question so basically the long flight learning is a permanent learning right something that you had for all of your life something that you know it might be a skill or it might be not yeah like driving that you never forget how to drive or is something that you need to keep learning like as a doctor with new technologies or new studies or that will depend uh because uh, a long flight learning if you see it from the topic like a doctor yes it's going to be a long flight learning right permanent all of the time and as well a long flight learning can be a skill right like driving so it can be either or both mm -hmm. because at the end the the meaning is uh well in spanish right permanent learning in espanol sería un aprendizaje permanente so the way that you see it um uh, it that's fine como ustedes lo vean está bien puede ser conocimiento de alguna carrera ¿Verdad? O puede ser en este caso algún skill, como manejar, ¿verdad? Que pues no se nos olvida, ya sea automatic o manual cars, right? Teacher, or to practice sport. Or like a practice in a sport, right? Um, how you go ahead and do it. For example, me, um, I was not able to learn how to play soccer. Never in my life. <laughs> so I never play soccer when I was in school, right? So uh, in my case, that was not a long flight learning, right? So I never done it. Uh, riding a bicycle either, right? So for me, long flight learning has been different things, but not on skills like that. Um, para mí, long flight learning has sido otras cosas, pero no esos skills, right? So to survive, probably I will die if someone asked me to play football, right, for my life. <laughs> Si alguien me pidiera jugar fútbol por mi vida, I will just go ahead and die, right? Ya, ya me morí. Ahí está. So, yeah. yeah. So, it's the way that you see it, um, Luis. It's either or. It's something permanent, right? And a skill or knowledge. Es una habilidad o conocimiento. Okay. Got any other questions, someone else? ¿Tiene otra pregunta alguien más? No. Okay, so entonces voy con 
Arsenio y luego voy con la compañera, eh, en este caso con nuestra compañera Ana Romero. Go ahead, Arsenio. Uh, thanks, teacher. Uh, for me, uh, long life learning is when we keep to learning and about a different topic or in the one topic in a specific. A specific topic, okay, perfect. Yeah, you keep learning on different things or in a specific topic. And then we go with Anna. Anna. Good evening, teacher. Uh, I think lifelong learning is to keep busy. And to keep, go ahead. Busy, busy, okay. uh, Yes, continue. And study continuous. Uh, uh, and new language. Sorry, okay. That's it. That, that will be it, Ana? Eso sería todo, Ana? Yes, teacher. Okay, perfecto. Eh, después voy con esto, ¿verdad? Lo que pude escuchar, si ustedes lo ven ahí. Eh, Byron, me decía. Number two. Okay. The importance of lifelong learning mm -hmm. is... You can learn an activity for doing anything for your life through practice. Okay. Through okay. practice. Yeah, you're right. Mm -hmm. Yeah. Okay, that's it. Eso sería todo. Yes. Okay. Vi que alguien más me levantó la mano, pero no alcancé a ver el nombre. Perdón. Go, Elizabeth. Thank you. Good evening, teacher. I uh, the number one, the question number one. Okay. What is the lifelong learning? Mm -hmm. And if something inherent to the human being things every day you face different situation to overcome overcome. Okay. To overcome. Okay. Good job. Inner end. Okay. Thank you. Christina, you told me. Um, for number two, okay. the importance is that it is a very meaningful learning because we are going to keep the knowledge and skills during our whole life. Good job. Very good job arrangement. Bien hecho, Christina. Aleli. Um, and number two, um, is everything change? Uh, we must also change to learn about technology and, and the success. Okay, I was able to hear some things, right? And I, I think I get the idea because as I say, the audio is a little bit rough. So uh, you were telling me that as everything is changing in our lives as well, we need to change, right? to learn new things. Okay, that was the idea? Esa era la idea, más o menos? Yeah, um, si, está, si hay cambios, nosotros también debemos de cambiar para poder um, ponernos al lado de la tecnología y poder ascender, o subir en la carrera, ¿verdad? Um, oh, as okay. all those of the explorer interesting thing, discover a new abilities to advance. Okay, new abilities to advance. Totally understand. Thank you very much. Good job. Thank you. Gracias, verdad? Buen trabajo. So yes, right? What Aleli is saying is that we need to keep on learning, right? So because technology is advancing every day, so we need to advance in knowledge too, right? So we can get either promotions on our job and we can increase our knowledge, right? So if you want to say that you are going to go to a different step in your job, it is going to be promotion, right? 
For example, you are supervisor, now you are going to be manager. That is a promotion, right? Entonces, eh, si ustedes me dicen que van a como escalar de puesto, ¿verdad? De supervisor pasa a ser uh, upper management, por decirlo así, ¿verdad? Un, un supervisor level 2, ¿verdad? Digámoslo así. Este sería promotion, ¿verdad? Así se le dice para decir que va a ascender de puesto. Promotion, ¿verdad? Promotion. So, before to continue, right? Antes de que continuemos, veamos estas pequeñas cosas. So, this one, if you would like to do the contraction is what's, 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 what's. The S, you need to sound the S, right? That S, what's, what's, what's. So, there are two different words, specialty and especially. Right, specialty is something different than especially, right? So, but the word that we were looking here, it is especially, 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 especially. That's the correct pronunciation, right? So this one, be careful with this one. I know that it might sound kind of confusing, but it's BC, 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 right? That U sounds like an I, right? So it's BC, BC, BC. Uh, then we have this one, continuous study, right? Continuous study. If you want to say it like that, it's kind of like in a Spanish thing, but that's totally fine. So we got language, 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 right? And then we have this, right? This is the model can. Whenever you got a model, what is going to happen is that the bear is going to be in base form all of the time when you have a model bear, right? The model's bear doesn't change. So you cannot tell me you can learn it, right? So that one is not like that. He will say you can learn, right? You can learn, you can learn. So then we got through practice, right? So the pronunciation of this word is through, 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 through practice, right? So we are not going to get confused with another word for this one. So, ¿qué tenemos acá? En el caso de esto, para el what, si ustedes me lo quieren hacer contractado, la S debe de sonar, ¿verdad? Que es what's, what's, what's. Acá, como decíamos, eh, pues al final van a tener como ese li, especially, especially, especially. En esta yo sé que puede ser un poco confuso porque ustedes ven una U, pero en realidad pues vamos a pronunciar una I de puntito, ¿verdad? Sería BC, BC, BC. Esto suena un poco español, ¿verdad? Pero está bien, continuous studying or continuous study. Right, so that's really fine. Um, language, you already know. Y lo que decíamos acá es de que este can es un verbo modal. Cuando ustedes tienen un modal verb, tiene que ir seguido de un verbo en su forma base, o en este caso, un verbo al infinitivo. ¿Verdad? Entonces no podemos tener un gerundio. Cada vez que ustedes tengan can, uh, wool, cult, ¿verdad? Todos esos modal verbs, todo el tiempo van a ir seguidos de un verbo en su forma base, independientemente del sujeto que usted esté utilizando, ya sea en este caso tercera persona o primera persona, ¿verdad? Uh, por ejemplo, si estuviéramos hablando de ella, el verbo no va a cambiar. Nosotros vamos a decir, she can learn, ¿verdad? She can learn. Entonces, Independientemente del sujeto que usted así usted esté utilizando, eh, el verbo no cambia de su forma base siempre y cuando usted tenga un modal, como en este caso es quien, ¿verdad? Este quien. Y eh, la palabra, ¿verdad? Es through practice. Through practice. So, esta TH, la pronunciación es bastante especial. Si ustedes uh, fijan en donde yo pues hago el movimiento es through, through, como en el 3, 3, y como el día jueves, que va a ser mañana, Thursday, ¿verdad? Thursday. Entonces, es, la lengua se ve un poquito, ¿verdad? Thursday, 
So, entonces, eh, tenemos ahí, pues, eh, lo que es esta pequeña corrección, ¿verdad? De lo que yo les pude escuchar. Y de ahí lo que decíamos es un poco de arreglo de las palabras que se escogen, pero eso es algo que con el tiempo, ¿verdad? Se va a ir mejorando y yo sé que ustedes pueden. So, I don't know if someone else would like to participate or we shall continue. ¿Alguien más que quiera participar o continuamos? Teacher, en number two, number four, sorry. Ok. Eh, no, number four, eh, I don't know, is, is well, eh, the benefits in lifelong learning are I can be the best in my job with my skills and knowledge. Is correct? Yes, I can be, right? Okay. The best in my job. Yeah, that's fine. Okay. Sounds good. Yep. Good job. Bien hecho, María. Sí, verdad. Muy bien. Buen trabajo. So, yep. Got any question that you might have or any curiosity? ¿Tienen otra pregunta ustedes? ¿Alguien más quiere participar o alguna curiosidad? Do you like these activities prior we continue? ¿Les gusta la actividad? Oh, no. Yes. <laughs> of course. Yes. yes. They're interactive. It's interesting. It's interactive, right? So, yeah. I was not sure if you are going to be like a kind of shy, but don't be shy, right? It's easier for me to hear you when we are in the main conference than in the groups, right? So, that will be, it's easier for me, right? At some point. So, so will tell me. Uh, yes, of course. For me, it's very interesting because in this way we can improve the language. Yeah, it's the only it. way. Yes. Yeah, right. It's the only way that we have. Practice, practice, and more practice. Yep. That's true. Sure. You got it. You got it, my friend. It's just only practice, 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 and practicing, right? If you don't practice, mm -mm, it's not going to work. No, I function like that. So then let's continue with the grammar topic we are going to have, will rather and will prefer, right? So these ones, um, this is the grammar that you have in the student's manual and as well in the virtual platform. This is the image that they present to you. So I have this one for you, which is at the end the same, right? <laughs> So I have this one for you, right? So here we have, we'll write it and we'll prefer, right? So when we are talking about the we'll write it and we'll prefer, they have the same meaning, right? They are interchangeable. So you can use either or because at the end, they will mean the same. The only difference is the structure that they have. So in the very first one, we have we'll write it. Will rather is gonna be followed by an infinitive without the two, right? The two, as you might remember in the previous unit is the one that introduced the infinitive verb. So, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos acá will rather y will prefer, ¿verdad? Ambos tienen el mismo significado con una diferente estructura y pueden ser intercambiables entre ellos. ¿verdad? Porque al final usted está pues dando a entender lo mismo. Es como una, tomar una decisión, ¿verdad? Tomar una decisión ante una opción, por decirlo así. A usted le ofrecen jugo de fruta o le ofrecen Coca-Cola, right? So, if you don't like Coca-Cola, right, which is, I don't think that is like that, I'll say, I'll rather have fruit juice. ¿Verdad? Le ofrecen jugo de fruta y Coca-Cola. Usted dice, pues, prefiero o es mejor para mí el jugo de fruta, ¿verdad? O sea, al final. Entonces, en el would rather, lo único que cambia es su estructura. Dice que él sigue con un verbo al infinitivo sin llevar el tú, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver acá, van a tener el subject, Van a tener would, van a tener rather, the verb infinitive, 
right? So this verb es como el verbo tal cual, ¿verdad? En verb también significa como al desnudo, ¿verdad? Entonces tienen el verbo en su forma base. Y van a tener el complemento, que en este caso es fruit juice. Esto es la contraction, ¿verdad? Esto es la contracción. I'd rather have fruit juice, right? So what's not I'd? I'd rather have. If you are not comfortable saying like that, you can say I would rather, right? It's up to you. No one is gonna get in trouble for saying in the full form. This is more natural, yes, do it when you are comfortable. En el caso de la contracción, es más natural, sí, pero si usted no se siente todavía, pues, cómodo diciéndolo así o porque siente que puede cometer un error, hágalo de la forma completa. Nadie se va a enojar con usted. Practique la forma contractada y así poco a poco lo van a ir diciendo en contracted form, ¿verdad? I would rather, I would rather, or I'd rather have fruit juice. I would rather, or I'd rather, right? So that it will be with would rather. Y este sería con would rather. Y tenemos el segundo, which is would prefer, right? Would prefer is followed by to, plus the infinitive or plus the noun, right? It will depend on what would you like to have. So here we have the subject would prefer, right? You're going to have a prefer for the noun, right? Oh no, I can't hear, I made a mistake, sorry. Déjeme borrar esto. What am I doing? Oh my gosh. Sometimes I'm so sorry <laughs> when this happened, right? So the compliment will be here, the noun. I'm so sorry when this happened. You should know that I prepared this or I prepare the presentation during night hours, right? Sometimes I'm just sleepy and awake, right? So, so sorry. Eh, Perdónenme, verdad, si en algún momento les cambio algunas cosas, pero a veces en la noche las trabajo and I'm just like a kind of a sleepy, right? Y estoy un poquito más dormida que despierta. So sorry about that. So, entonces, then I will prefer, right? So, then I will prefer it's going to be followed by to plus the infinitive or a noun, right? So we are going to have this subject, right? Would, once again, you're going to have the word prefer. You're going to have the to. Or in this case, you're going to have a verb to the infinitive. Or you're going to have a noun and a complement, right? That will depend on you. So for example, we have two examples here. I will prefer to have fruit juice, right? Here we have to have fruit juice, or I will prefer fruit juice, right? Which is complementing this part. Entonces, ¿qué pasa con el will prefer? That el will prefer puede ir seguido del to más un verbo al infinitivo, o puede ir seguido, en este caso, simple y sencillamente de un noun, ¿verdad? De un noun. Y puede ponerle más cosas si usted así lo desea, un complemento. So, en el caso tenemos estos dos ejemplos. Sería el sujeto, I, de nueva cuenta contracción, will. Tienen prefer, muy bien. Tienen to. Y acá tienen have, ¿verdad? Que es el mismo verbo que teníamos arriba. Y tienen, pues, lo que es un complemento, purchase. Y está la otra parte que dice I prefer fruit juice, que es lo que nos convierte en lo que nos dice por lo que también puede ir seguido. Puede ir seguido del I, ¿verdad? Del would, del prefer, y puede llevar un noun, ¿verdad? Y en este caso usted puede agregarle más cosas, ¿verdad? Para complementos si así se necesita o se desea. So, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Eso sería cómo se pueden utilizar. Do they change because of the structure? No, they have the same meaning. These sentences, right? This is a preference. Esto sería una preferencia, ¿verdad? Entonces, ustedes escogen. 
cuál ustedes desearían utilizar o cuál se les hace más fácil de utilizar. ¿Verdad? So, questions that you might have. Preguntas que ustedes tengan. Yes, I have two questions. Go, the please. The first is, what is the meaning interchangeable and butter, butter infinitive? I know it's like um, base form, but what is the meaning butter? I don't remember. I know that you told us. So, and, and the second question is, um, <laughs> Only and would prefer we complement with now or with rather two. Okay, so let's go with the second question so I can give you a quick answer. No, uh, this is going to be only for would prefer. En la segunda solamente es para would prefer. So in would rather you are not able to use a noun. So in wool rather, we don't have this structure, right? This is just only for wool prefer. It's exclusive okay. for that. Yep. Yeah. So verb, right? In a translation, right? Or if you do the translation for this word, it's desnudo, verdad? It's desnudo. Here is another way to say base form. Y aquí en la parte ya de gramática es otra manera de decir forma base, ¿verdad? Pero verb es desnudo. También verb es descalzo, ¿verdad? Puede ser descalzo si se está refiriendo a una persona que no utiliza calzado. Entonces es descalzo. Entonces puede ser desnudo, descalzo. También puede ser descubierto, dependiendo de, de lo que usted esté hablando. Descubierto, pero descubierto de alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Esto se refiere a alguna parte del cuerpo. Y ya cuando se utiliza en término gramático, es en ese caso forma base, ¿verdad? O a su forma base en forma infinitiva. ¿Estamos bien ahí? Yes, uh, but what does mean interchangeable? Intercambiables. Ah, ok. Thank you, coach. You're welcome. Intercambiables, ¿verdad? Son intercambiables porque ambos al final dan a demostrar una preferencia en específico, pero no su estructura. Se refiere a que usted los puede utilizar indiscriminadamente cuando está describiendo una preferencia, pero la estructura de cada uno es exclusiva para ellos, ¿verdad? Entonces, cuando usted esté hablando, si usted quiere demostrar una preferencia sobre algo, usted puede utilizar cualquiera de los dos, pero tiene que utilizarlos en la forma que es la correcta para cada uno de ellos, ¿verdad? No sé si ahí me doy a entender o los he confundido. Si los he confundido, díganmelo, no tengan pena. Busco otra manera para explicarles. No, teacher. I think no. now it's clear. It's clear. Okay. So, okay. So, muy bien. So, alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario? No. Okay. So, ready to practice? Sí. Yes. Okay. I was already. You were ready. Okay. So as you might see, I have this, right? You rather and why? Would you rather and why? So here I have exactly, if I'm not mistaken, we are 23. Yes. So I have 23 tons. So I'm going to go by the attendance. And the number one, for example, that is Isa, is going to answer the number one with the structure that we have. Yes. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes pueden ver acá, tengo la pregunta. Would you rather and why? Este, ¿Preferirías qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? En este caso, detrás de cada una de ellas hay una pregunta y usted me tiene que dar su opción utilizando I would prefer or I would rather because and so on. ¿Verdad? Eh, for example, what would you prefer? What would you rather to drink? Ah, what? Uh, what would you rather drink? Coca-Cola or coffee, right? Coffee, why? Because it's cold, ¿verdad? 
¿Por qué? Porque está helado. Entonces, ah, detrás de cada una de ellas hay algo parecido o algunas otras preguntas, ¿verdad? Muy buenas, interesantes, otras más, pues, eh, diferentes. Um, me voy a ir por la asistencia porque hay una para cada uno. Así que la primerita o la número uno es de Qué esa. Ahí está por aquí. ¿Mande? Qué generosa. Ah, claro que sí. No, no, no es por maldad. ¿verdad? Ya van a decir que yo soy mala. Ok, o veamos, ¿quién quiere comenzar? Víctima. No, teacher, está bien así. Total, todos tenemos que pasar por ahí. Step by step. Someone, go ahead. Teacher, everybody, we can do it. Yeah, everybody, because no one can see. No one can okay. watch. <laughs> okay, so then Isa, are you here? Isa, está por acá? Oh my God. I'm wrong. I said wrong. Bueno. Si no está, la vamos a dejar ahí para mañana, ¿verdad? Que nos entre. Y vamos con Aleli. Ok, Aleli, let's see what you have here. So, have more money or have more time? Would you rather have more money or more time and why? Oh my gosh. I prefer more money or. Okay. Okay. I yeah. I prefer. I prefer. I prefer. I prefer. I prefer. And more, more money. Mm -hmm. Why? <laughs> Give us it. Ah. Siempre, siempre necesito dinero. Tengo todas deudas. <laughs> Because I always need money. <laughs> okay. Okay. <laughs> all right then all right it's fair right it's further <laughs> Está bien. Es justo. let's see right good job then i have anita rodriguez anita you're here teacher all right then so would you rather win one million dollars or live 200 years why I prefer uh, I prefer live 1000 years. One 200, I'm sorry, 200. 200 years. Okay. Why? Tell us. Because I compartir con Marisa. Share. Share with my family in Ah, and to meet your siblings or your uh -huh. bloodline. Okay. Okay. To meet your bloodline. Okay. To uh -huh. sangre, right? Okay. Good. Uh -huh. Yeah, right. It's a decision that everyone can make, right? So yeah. <laughs> Aleli, I think that she would like to win. The <laughs> <laughs> Al final voy a vivir solita porque, o sea, todo el mundo se va a ir despidiendo, me va a doler vivir 200 años. Mejor aprovecho los 10 millones y lo gasto con mi familia. Right. Yeah, that's fair, right? That's for the opinion. So, yes, let's see. It's almost time to go, right? So, let's see. I have Anita Romero. Anita, you're here? Hi, teacher. Hi. So, let's see what do you have. Would you rather have not internet or no friends? Why? I prefer internet. You would prefer internet? <laughs> Is I friends? <laughs> yes. Por medio del internet, conocer my friends. Oh, you get my friends here. <laughs> All right. <laughs> okay. Yeah. All right. <laughs> Good answer, right? <laughs> Y, y suma la que tuviera 10 millones para tener chingo de amigos. Listen to Aleli. 
Alali keeps on thinking, right? Money, the ten million dollars. <laughs> More, more, oh, money, money, money. Money, 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 money. All right, good. <laughs> All right, as I said, some of them are really interesting, right? Biden, I know that you are here. <laughs> <laughs> Biden just está riendo y no te preocupes. Okay. So let's see. This one is really interesting, right? I don't have anything religious, right? So just a question. Would mm -hmm. you rather meet God or your ancestors and why? Mm, meet what meaning? Meet, conocer. Estar. Like person to, to talk. Mm. 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 Uh, for me, my ancestors, because I am now the generations of my family. Oh, and right. how is it born? Okay. <laughs> Where were the ones, right, that initiated your bloodline? Yes, fair, right? Totally fair. Yeah. All right. Good job. <laughs> Bien hecho. <Yeah. laughs> Something else that you would like to add, or that's it? Algo más que le gustaría agregar, o eso es todo? It's only that. It's only that. Okay, so Blanquita, you're here? Yes, I'm here. Thank you. So look, um, here we have this one. Would you rather be Superman or Batman? Let's say Supergirl and Batgirl, right? Which one would you like? I I do like to be Superman. Superman, all right. <laughs> Why? <laughs> because uh, I I do like to I know I do I do like to to have it. I know for the for Oh, you will <laughs> you would like to fly. Yes, I, yes, will yes, yes, I will prefer to fly. People. Okay, I will be prefer to fly. Okay, and say people and help to and help other people. people. Mm -hmm. Other people. Okay. Yeah. Good. Right. Yes. Superheroes. Right. So, yeah, so we are at the end of the class. Pues ya terminamos la clase, ¿verdad? Eh, mañana seguimos con los que nos hacen falta. <laughs> if you want. No time, teacher. No time. No time. No time. No time. It is enjoy the activity. <laughs> okay, so espero que hayan okay. disfrutado la clase de hoy. Ya nos toca yes, retirarnos. Cualquier yes, Cosa que necesiten. Yes. Ok, teacher. Thank Me dejan okay. saber. Have a good night. Nice. Rest and relax. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. 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 bye.